tiene que volver a ser una institución que genere corriente de opinión, fundamental para los efectos de contribuir con las autoridades nacionales, regionales y municipales en todos los niveles a la solución de los problemas culturales que hoy día son numerosos. Pero vamos a tratar de hablar de eso con don Gastón Soto Ballena. ¿Cómo te, como que te presento, Gastón? Como... Es miembro del Jurado de las Elecciones, ex, del Consejo Nacional de la Magistratura. De, de esos tiempos en que el Jurado Nacional de Elecciones tenía una credibilidad y un prestigio, pero... Cierto. Eh, era una de las instituciones con índices de aprobación más grandes del país, ¿no? Inmediatamente antes también tenía un índice de aprobación totalmente era, bajo, el, casi el, inexistente, el, porque fue el que eh, contribuyó con su labor... A, a lo que ustedes, los medios de comunicación, titularon como las elecciones más fraudulentas de la historia del Perú, la del año 2000. Y precisamente eh, en, ese, en esa oportunidad, eh, cuando fuimos elegidos, me acuerdo cuando toca los de la Marquillo, eh, encontramos otros miembros del Pleno que después tuvieron problemas judiciales, hecho ese paso, pero compartimos Pleno, debo, debo reconocerlo, pero fueron muy respetuosos nosotros, como nosotros los respetamos. Y después vino la sustitución de ellos porque fue la única institución del Estado que no tuvo una renovación abrupta, violenta, como consecuencia de la gran crisis política. Se renovó como correspondía hacerlo, ¿no? Lo que sí tuvimos la suerte, o yo particularmente, de compartir eh, plenos posteriores en lo que fue la recuperación de la democracia con el doctor Manuel Sánchez Palacios, eh, que era representante de la Suprema en ese entonces, y posteriormente con el doctor Javier Enrique Mendoza, ¿no? destacados presidentes eh, a los cuales yo... Le, le debo Ahora, mucho, aprendí mucho de ello, ¿no? Gastón, el problema es que estamos en una situación, es decir, a, 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 acabamos de, 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 de hablar sobre con Aldo Vázquez, vicepresidente y vocero de la Junta Nacional de Justicia, con respecto a lo que está a punto de ocurrir. Uh -huh. Es decir, que el Congreso destituye a todos los miembros de la Junta uh -huh. Nacional de Justicia. La razón no importa, lo que quieren hacer uh -huh. es destituirlo porque uh -huh. quieren tomar el control de la Junta. Esa uh -huh. es la verdad. Y lo que está advirtiendo Vázquez es que esto puede eh, no solo agravar la, la, la situación, sino poner al Congreso en un punto ya de, de límite constitucional, ¿no? Yo, yo creo particularmente, y quiero de repente ir un poco más atrás, eh, que tiene que ver con el nacimiento de la Junta y lo que fue la decisión política para llegar a ello, ¿no? Dejando a salvo la honorabilidad de quienes nos integran en estos momentos, yo no voy a entrar a analizar eh, su conducta, si fueron correctas o, o no, eh, pero lo cierto es que eh, hay muchas instituciones que de su origen parten los problemas que después... Se, eh, se genera, como es la politización a la cual se ha llegado para la designación o selección o nombramiento de los integrantes de eh, esta Junta Nacional de Justicia cuando tienen que seleccionarse a los junteros, que es el, la innovación que tiene que integrar la Junta. ¿no? ¿Por qué digo que se ha politizado? Porque eh, sea, primero que se ha desnaturalizado lo que establecía la Constitución del 93 respecto al criterio que han dejado los constituyentes para conformar el, el, el anterior Consejo Nacional de la Magistratura, en una comisión especial es la que lo selecciona, disque meritocráticamente, ¿correcto? Que le integra quién es, el defensor del pueblo quien la preside, el presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, el presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación fiscal y además un representante de las universidades, de los rectores de las universidades nacionales y otra de la privada. Yo dejo a salvo la honorabilidad de los que actualmente ocupan estos, estos puestos, pero lo cierto es que ¿quién elige al defensor del pueblo? Congreso. Congreso. ¿Quién elige a los miembros del Tribunal Constitucional? El Congreso. Congreso. ¿Quién elige o, de, o termina por confirmar la propuesta que hace el Ejecutivo respecto al Contralor General de la República? El Congreso. ¿no? Entonces, ahí hay un criterio de politización ¿no? de la designación de quienes van a seleccionar a los a, jueces. A, a los jueces. Y lo peor, eh, Timor Nicolás, no, lo peor, integra esta, esta comisión especial el presidente de la Suprema, así como también el fiscal de la Nación. Ellos son los que van a seleccionar, los que después lo van a fiscalizar. Esto no puede ser posible, pues. Por eso yo creo que. En todo caso, esa debía ser la discusión. O sea, si, si eh, te planteas. Pero eh, claro, el debate de cómo perfeccionar el mecanismo mm. de la, para que la, el, el organismo que va a, a decir quiénes son mm. y va a evaluar a jueces y fiscales sea lo más independiente, ah, lo más lejano de, mani, de, de, y, de manipulaciones y, y, políticas y, 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 que y para, sea posible. Y, y, para, y para no entrar en, en muchas complejidades respecto a qué hacer, porque. Lamentablemente a veces cuando la mano política entra para reformar y se termina deformando lo poco que está mal hecho, ¿no? eh, se, eh, se termina mal. ¿no? Yo creo que retornar a lo que antes era, solamente hacerlo mucho más público, mucho más, eh, digamos, poner la consideración del común de la gente y los medios de comunicación para, para que, eh, eh, digamos, analicen a las personas que aparecen como postulantes cuando tiene, por ejemplo, los colegios de abogados del Perú, 
elección, en elección directa, popular, elegir a su representante. Como antes, ahora ya los colegios de abogados ya no participan en dicha elección. Los otros colegios profesionales, igual, ¿no? en elección popular. Es decir, eso hay que publicitarlo para ver quién es el Claro, pero además eso, eso resultaba, digamos, más democrático y más supuesto, representativo de claro, la sociedad que, 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 claro que, que, sí, que claro los que otros sí. mecanismos que sí, así. Como tú Y dices, por su parte, doctor... la Corte Suprema, cuando en sesión de Sara Pena elegía a su representante y no requería tener que ser un juez supremo para ocupar ese, ese puesto. Eh, inclusive ni siquiera un abogado podía pensar en un personaje eh, Ahora, particular. ¿no? Eh, el tema es que, es decir, yo, yo digo que vivimos como en dos países, ¿no es cierto? Uh -huh. El país, este, esta burbuja en la que viven los políticos <risa> y el país real que requiere respuestas, soluciones, ¿no es cierto? Pero se está produciendo una crisis que yo no recuerdo que tengan precedentes en el Ministerio Público. ¿Cómo vamos a salir de esto? O sea, y estamos eh, eh, ya no al borde, ya estamos en los juicios por corrupción más importantes de la historia del Perú. Así es, así es. Es decir, porque no se está juzgando a un expresidente como podía ser en el así caso es. de Fujimori, sí, se sí, está sí. juzgando a cinco. Ya. Ese es no. otro problema que tiene que ver con la lamentable confusión entre la política y la justicia. Cuando la política se judicializa y la justicia se politiza, se termina dando lugar a que los jueces, lo dije la vez pasada, en su mesa de trabajo tengan los códigos adjetivos, los códigos sustantivos, y al costado tengan eh, las, est las estadísticas, las encuestas, la declaración de los políticos, lo que dicen los medios de comunicación, y de acuerdo a eso van solucionando y van resolviendo los casos. Entonces ya se pierde independencia, se pierde autonomía. ¿no? Entonces eh, hay mucho que hacer respecto a temas que son de inmediata y muy fácil identificación de los problemas que generan, por ejemplo, la gran carga procesal, ¿no?, ¿Cómo hay se que, va a resolver hay, 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 eso? Que cambiar, hay que cambiar el chico. Acá, acá estuvo lo Javier Areva, lo que, que a mí me, me parece que... Me hace increíble, porque él viene de la justicia laboral, ah, y sí, tiene una es, serenidad, pero dice, abre la boca y dice cosas brutales, ¿no? <risa> o sea, él dice, ¿cómo pretende, cuando se negó a firmar sí. el acta de la, del presupuesto para sí. el Poder Judicial para sí. el año 2024? Sí. Digo, con esa plata no puedo hacer lo que hay que hacer. Claro. O sea, todo el mundo se queja de la sí. carga procesal, pero no vamos a salir de la carga si no introducimos modernidad, tecnología en el sistema judicial, claro. y eso implica sí. dinero. Y no no solo... podemos tener sí. módulos de fragancia sí. si no tenemos claro. dinero. Pero no solamente eso, hay que comenzar por cambiarle el chica a los jueces claro. y a quienes los evalúan, y me incluyo yo en el problema porque alguna vez fui miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y evaluábamos ello, pero yo un poco que increpaba con mis compañeros cuando decía, ¿qué necesidad hay que las resoluciones judiciales o las sentencias tengan que tener 70, 80 carillas? ¿no? En las que para el juez poder seducir y poder mostrar que sabe mucho, saca y pega, saca y pega, ¿no? Doctrina, jurisprudencia, y, un montón, y sale pues un mamoteto. Eh, que además lo lee. Es, lo leen y te pasas no le, horas en las no, no el interesado directamente que es parte en el proceso judicial, sino tiene que contratar a un abogado para que le explique cosas que hizo en la sala o qué cosas quiere decir, decir el juez. Eso hay que cambiar. Y con eso yo creo que comenzaríamos Pero por. Eso, eso es algo que yo no entiendo. Hay una sentencia, 400 páginas, lee la media página de la resolución. El, el, el ah, tribunal o el juez ha resuelto así. esto. Y el, el, la sustentación acá está por escrito para que, sí. y, y colgada en la red para que yo, todo el mundo yo, la lea. Yo, Punto. Yo, yo, yo recuerdo que como estábamos en el jurado, y vos, Nicolás, eh, que en Paz Cancio Hugo se nos acompañaba en el pleno la doctora Eleida Bolívar. Y en épocas electorales teníamos que resolver, no te exagero, bueno, nos quedábamos 3, 4, 5 de la mañana, casi nos amanecíamos, eh, con el doctor Sánchez Palacio, después con el doctor eh, Javier Enrique Mendoza, eh, y te, resolvíamos más o menos 400 a 500 resoluciones a la semana. Y ojo que las veíamos en la pantalla, una por una, una por una. ¿ya? Y la doctora de la de Bolívar siempre decía, nuestras resoluciones deben ser tipo libro coquito, chiquito, poquito y que todo el mundo lo entienda. Y efectivamente, y así resolvíamos. Y nadie nos reclamaba. Y ojo, ese entonces sí cuidábamos y, y estaba suficientemente garantizada porque era una decisión que Ahora, nosotros también nos tomó. Y termino con esto, la autonomía del fuero. ¿vale? Nosotros no aceptábamos que el Poder Judicial ni el Tribunal Constitucional... Nadie me tira la mano. Nada, la, Nadie la, podía... la cuestión del jurado claro, son pero, inaparables. Pero, claro, pero el problema es que detrás de todo esto lo que tendría que haber, porque tenemos una crisis del sistema, ¿no es cierto? Es. De, no solo de descreto, sino de conflicto, de interferencias, que un poder mete la mano en el otro, pero detrás de ello hay una profunda crisis de representación política de los claro, partidos. Es, es, es. No tenemos partidos políticos que merezcan lo, lo, el nombre. Lo que tenemos son organizaciones políticas no partidarizadas. Es el título que yo le he puesto aquellas agrupaciones políticas que se crean o nacen como consecuencia de la imagen fuerte, de, 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 de carismática que tiene determinado personaje eh, que lo llegan a motivar para crear un partido político. ¿no? 
y genera este tipo de... Claro, pero, eh, pero, 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 pero Gastón, es decir, tienes partidos todos, es más, lo que está pasando ahorita, hay una tremenda crisis nacional y todo el mundo quiere ser el buquel, el milei, o sea, personas sí. que se proponen a sí mismas como la gran solución claro, los para afeos, el país y los, los partidos se organizan alrededor del apetito ah, y sí. la ambición de esa persona... Pero ¿cuál es el proyecto nacional? Bueno, contrátate a alguien para que te lo escriba. Así, así, así. Y el programa económico, contrátate a un economista para que te lo haga. Oye, pero no tenemos firmas. Contratas a alguien que te junta las la firmas y te hacen los así comités. Es. O ya, pero ya tenemos pero 25... no, hay, no hay sueño, sí. no hay ideología, así, no hay proyectos así. nacionales. Hay, hay, 20, hay 25 partidos políticos, según tengo entendido, y, y ya debidamente inscritos en el registro de elecciones políticas del jurado de elecciones. Y hay 3 o 14 que están recogiendo firmas que sumados a las veintitantos podemos tener... Eh, cuando se iban a cabo las elecciones, más de treinta y tantos candidatos a la presidencia de la República. ¿no? Esto no es posible. Esto, esto, esta es una crisis eh, de partidos políticos eh, en el que no hay una vertebración político partidaria. Y si a eso le agregas que del 100% de la población electoral que parece inscrita en el padrón, si nosotros sumamos la cantidad de militantes formalmente inscritos eh, eh, en los, 20, los 25 partidos en, eh, en, en Loroc, te aseguro que no vamos a llegar ni siquiera al 10%. Lo cual significa que el 90% del electorado nacional no, tiene, no está vinculado a un partido político. Situación contraria acontece en países como Honduras, eh, como República Dominicana, donde hay vertebración política. Y ojo que en Honduras hay una tremenda crisis eh, de corrupción, de política de corrupción. Y, y muchos de los líderes terminan presos. Preso. Entonces la pregunta eh, que nos ponemos a hacer es, ¿y, y cómo, ¿por qué, por ejemplo, en Honduras hay partido dos partidos políticos en particular que tienen más de 100 años de existencia? O sea, no llega el efecto negativo de la imagen que ha generado, negativa también, un político, un político que líder, corrupto a dañar no, el partido. No, no, no afecta al partido, claro, no afecta por, a la institución. Porque los partidos también tienen sus propios mecanismos. Claro. Acá la respuesta de los partidos cuando el dirigente es acusado de corrupción es proteger al dirigente y no preocuparse porque es, es si, el, si el... O sea, ha traicionado la confianza del claro, electorado, ha traicionado así. a su propio partido. Y además hay, en todos los casos, todos los candidatos tienen que explicar ¿Qué hicieron con el dinero que ahora ah, resulta que recibieron? Claro. Ahora dice no, no era delito porque en ese momento no se calificaba eso. Oye, pero ¿y dónde está la plata? Porque así el partido es. o no entró o entró solo una parte. Así es, así es. ¿no? es. Sí, yo tuve una oportunidad de participar en el Paraguay, donde también una participación importante, el Partido Político, claro, el Partido Colorado que ya tiene casi 70 años en el poder y el, el actual eh, joven candidato que presentó el Partido Colorado le permitió salir elegido él y, eh, y el vicepresidente que es bastante joven, Peña, eh, allí una corrupción también ter terrible pero hay vertebración político partidaria y ojo que eso viene de, de la época de Strauss, no claro pero, la eh, sí, sí, claro la de Storm, y, y se, se relige se relige pero en, ¿Pero en, en una elección en pero... una elección de dirigentes del partido uno yo he estado de observador internacional en una oportunidad y pareció una elección general la cantidad de gente que de una u otra forma está vinculada a la agrupación política y le permite dar, dar su opinión no y no hay situaciones como las que, por ejemplo, se han generado hoy en el Parlamento por ser copiones, porque esa es la palabra, de que porque el paso funciona bien, las elecciones primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias eh, en, Argentina, en Argentina, también las queremos imponer acá, ¿no? Pero al final terminamos peor, ¿no? Porque con el tema este que le han dado a la, a la condición de los eh, de que adicional, cuál es que se pueden elegir candidatos por los partidos a través de los delegados, se termina por desnaturalizar, ¿no? Entonces, además... En una población electoral, en el caso del Perú, en el que el, no, más del 90% de la población no está vinculada a un partido político, ¿cómo pueden ser obligados a votar? Yo creo que la, deben haber primarias, co correcto, pero no obligatorias para como de la gente, obligatorias para los militantes del partido. Y abiertas, eh, no porque lo, los que no son militantes no tendrían por qué participar, que lo decían los mismos eh, afiliados, que están inscritos, eh, afiliados miembros partido. simplemente es, de los partidos, claro, que es un proceso de inscripción de, previa de, del claro, simpatizante. Para ¿no? democratizar internamente el funcionamiento del partido. No, lo que está claro es que tiene que acabarse este sistema perverso donde los partidos se construyen alrededor de personas que solamente quieren llegar a la presidencia. Y en segundo lugar, que todos los procedimientos para seleccionar, elegir candidatos, lo decía el dueño del partido. Ah, ese es el tema. Claro, o sea, sí. eso se tiene que acabar porque no eso es lo que interno. estamos sufriendo. Por no eso es que interno. tenemos ese congreso que se desangra. O sea, eh, ya, no, ya perdí la cuenta de cuántas vacas hay. Hay gente que ya no sabe si esta semana, le, antes de entrevistar a un congresista, le tienes que preguntar ahora de qué partido eres, sí. más o menos. ¿no? Sí. Sí. Ahora, ahora, en, esto, en este sí. momento. Así es, efectivamente. Ahora, eh, Gastón, tenemos que, que terminar por hoy. Uh -huh. eh, eh, sé que estás de candidato al, al colegio. No ah, se sí. puede hablar, ¿no? Porque sí, sí, es, sí. sería Pero, muy... en, eso, en, en eso estamos. Vamos a ver qué, qué podemos hacer. Bueno, ya tenemos una serie de propuestas que le hemos presentado justamente el día de ayer, que ha sido 
una presentación formal de parte de, de los candidatos, eh, eh, públicamente lo hemos hecho en el, en la, en el auditorio de León Valenderán del Colegio, y eh, esperemos que el Son resultado... Son un montón, ¿no? ¿Cuántos candidatos? 12 candidatos. 12 ¿no? candidatos, 12, 12 parece candidatos. la elección presidencial. De Así es, Así es. Ahora, yo creo, para, para terminar con este tema del colegio de abogados, sé que no puedes mm. hacerte propaganda, mm. pero, pero mm. yo creo que el colegio de abogados tiene que cumplir un papel distinto al que ha estado cumpliendo. Definitivamente. Sinceramente. Que, o sea, que... el, el, el colegio de abogados tendría que ser el referente mm. para temas de, de discusiones y decisiones críticas, claro. de todo tipo, sí, de sí. todo tipo. O sea, claro. la... La unidad de flagrancia tiene que emitir una opinión. La, la prisiones preventivas y sus excesos. El colegio de abogados es el que dicta por dónde tienen que ir así, las cosas. Es, es. En, en todos los aspectos que sean relevantes. ¿Quién así, debe así. decidir o dirigir las investigaciones? La policía, el ministerio público, cómo se debe manejar este así, tema sí, en sí, la sí. lucha contra la delincuencia. Así. La opinión del colegio de abogados claro, tiene que ser o sea, relevante. Tiene, tiene que volver a ser una institución que genere corriente de opinión fundamental para los efectos de contribuir con las autoridades nacionales, regionales y municipales en todos los niveles a la solución de los problemas coyunturales que hoy día son numerosos ¿no? y que están tan enquistados que ya están con un sistema cancerígeno eh, dentro del funcionamiento de nuestra estructura social y los colegios profesionales y en particular el colegio de abogados de él, tiene que pronunciarse definitivamente. Yo creo que hay que recuperar esa imagen. Esa no, presencia. y además yo, yo estoy convencido de una cosa, Gastón, de que tiene que haber una renovación de la política en el Perú. Mm. No creo que esta pase por los partidos así como están los partidos. Creo que acá tiene que surgir algo nuevo de la propia sociedad. Sí. Y, y ahí los colegios profesionales pueden tener un papel clave. Yo hablaba con Jesús Salazar Nishi de la Sociedad Nacional de Industria, que están haciendo esfuerzos, reuniones por todo el país. Pero si todo esto no termina en un gran encuentro donde estén los colegios profesionales, las juntas de usuarios de riego de los agricultores, la gente de la sociedad de industria, sí. las cámaras de comercio, los colegios, no solo los colegios sí. profesionales, sino las facultades universitarias especializadas, sí. es decir, los representantes de los gremios sindicales, sí. o sea, si no reúnes a la sociedad, sí. a los representantes reales de la sociedad, Gatón, sí. los que tienen atrás gente de carne sí. y hueso. Así es, así ¿no? es. Así. Mira, y, eh, y, eh, y de ahí eh, surge eh, algo nuevo eh, para el eh, país. Sí, permite brevemente eh, recordar cuando asumí el cargo en el Consejo Nacional de Magistratura, eh, me dirigieron presidente a la Comisión de Sanición y Nombramiento. Y lo primero que yo dije yo es, oye, yo estoy recién ingresando. Y acababa días antes de ingresar de anularse un proceso de selección de jueces supremos. Por primera vez lo anularon por un tema justamente de denuncia de corrupción. ¿ya? Y yo dije, pero ¿cómo? yo recién estoy entrando en este, este, este tema y, y recién voy a conocer los interiores y ya estoy de, de presidente de la Comisión de Selección y Nombramiento. Pero felizmente que eh, hubo una recomendación, conversaciones de finge. ¿Qué cosa dice? Lo que justo, justamente estás diciendo tú, como que a todas las personas interesadas, decanos de Facultad de Derecho, eh, organizaciones eh, que de una u otra forma, lo que llamamos nosotros los representantes de la sociedad civil, claro. que son las ONGs, que nos guste o no nos guste, algo, algo, tienen que, algo tienen que opinar, representantes de la Corte Suprema, de, del Ministerio Público, en fin. Eh, eh, me acuerdo que los encerré tres días, eh, encerré en el sentido que tuvimos sí, claro. buena cantidad de horas en un hotel a conversar sobre el tema. Y de ahí salió el nuevo reglamento de selección y nombramiento. Pero eso es lo que hay que hacer. Acá el claro. problema es que toman decisiones sí, sí. y la gente afectada se entera ah, al, sí, día sí, al día siguiente. ¿no? Yo creo que directamente interesados son los que deben participar en los procesos de reforma. ¿no? Y sobre todo un elemento fundamental, y con esto termino, Nicolás, hay un tema que nadie se ocupa y que hay mucha necesidad de que se ponga puntos sobre las ideas. Es la de educación. Una democracia no va a funcionar si la, educación, si la educación y la cultura política se deja de lado. Y si tú te das cuenta de todas las propuestas de reforma política ninguna tiene que ver con la educación política y la cultura es fundamental tenemos que terminar Gastón eh, eh, lamento no haber hecho ese, esta entrevista antes para poder hablar más <risa> sí, de sí. los problemas de los abogados pero yo espero, yo sí puedo opinar ya, sí. Y, y a mí me parece que los abogados de Lima harían bien en honrarse eligiéndote sinceramente, bueno, muchas, muchas gracias. gracias y mucha gracias. suerte gracias mi querido un gusto siempre hablar bueno. contigo porque eleve el nivel que es lo que nos hace falta en el Perú